ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ സെറീന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഫിലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് കണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോൺ മെൻ്റേലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ നോൺ മെൻ്റേലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് കോ ഡോമിനൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആൻഡ് പോളിജനിക് ട്രേറ്റ്സ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു അലിയിൽ മറ്റേ അലിയിലിനേക്കാൾ ഡോമിനൻ്റ് ആണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ അലിയിൽ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ട്രേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ് ഓഫ് ദ അത് അലി അതായത് ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാളും ഡോമിനൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ ആ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫീനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു റെഡ് ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവറുമായിട്ട് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഗ്യാമറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഫോം ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും ഇത് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും കാരണം ആറ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീനോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് റെഡ് ഫ്ലവർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്രോസ് ചെയ്ത് റെസസീവായ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോജിനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫീനോടൈപ്പ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ അതായത് സെൽഫ് സെൽഫിങ് സെൽഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാമറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും രണ്ടിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ പുനറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് നോക്കാം പുനറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിട്ടേക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ പിങ്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ പിങ്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ വൈറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഒരെണ്ണം റെഡും രണ്ടെണ്ണം പിങ്കും ഒരെണ്ണം വൈറ്റും ആണ് അതായത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഇനി കോ ഡോമിനൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അലീൽസും ഈക്വലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും കോ ഡോമിനൻസ് ഒക്കേസ് വെൻ ബോത്ത് അലീൽസ് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഈക്വലി ഇൻ ദ ഫീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെട്രോസൈഗോട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കവും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോജനിയിൽ ഗ്യാമറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഡബ്ല്യു വൈറ്റും സി ബി ബ്രൗൺ ഇത് സി ഡബ്ല്യു സി ബി അതായത് കമ്പൈൻ ഫീനോടൈപ്പ് ആ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനിക്ക് വൈറ്റ് കളറും ഉണ്ട് ബ്രൗൺ കളറും ഉണ്ട് കമ്പൈൻ ഫീനോടൈപ്പ് ഉള്ളതിനെയാണ് കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് തേർഡ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീൻസിലെ മെജോറിറ്റി ജീൻസും രണ്ട് കൂടുതൽ അലീലുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ ട്രേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ബൈ എ സിംഗിൾ ജീൻ വിത്ത് മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഒരു സിംഗിൾ ജീനായിരിക്കും മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ സം ലോസ് എ മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് എ പ്രസൻറ്റ് വിത്തിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലോക്കസ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ എ ബി ഒ ജീൻ ക്രോംസോം നയനിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കോപ്പി ഓഫ് ക്രോംസോം നയൻ കാണും ഒരെണ്ണം അച്ഛൻ്റെ ഇന്നും ഒരെണ്ണം അമ്മയുടെ ഇന്നും ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം ഇനി എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നാല് ബ്ലഡ് ഫീനോടൈപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കോമൺ അലിയിലാണുള്ളത്
നാല് ഫീനോടേപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത് അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് എ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് അതിന് ഐ എ ഐ എ എന്ന് വരാം അതായത് എ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് പിന്നെ ഐ എയും സ്മോൾ ഐയും വരാം അതും എ ഒ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എയും എ ഗ്രൂപ്പാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ഒയും എ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി ബി നോക്കുവാണേലും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ബി ഐ ബി എന്ന് രണ്ടലിയിൽ വരാം അത് ബി ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തതും ഐ ബി സ്മോൾ ഐ അതും ബി ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി എ ബിയുടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എ ഐ ബി എന്നാണ് അലിയിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ജീനോടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് ഒറ്റ ജീനോടൈപ്പേ ഉള്ളൂ ഓടെ കേസിലാണെങ്കിലോ ആൻറ്റിജൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒ ഒ സ്മോൾ ഒ സ്മോൾ ഒ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പ് നാലെണ്ണമാണ് എ ബി എ ബി ഒ ടൈപ്പ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് റെസസീവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് കണ്ട പോലെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലേ ഡ്വാഫ് എന്ന ക്യാരക്ടർ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്മോൾ ഒ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ വരുള്ളൂ ബി ആണെങ്കിലോ ഹോമോസൈഗസും ഉണ്ട് ഹെട്രോസൈഗസും ഉണ്ട് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ടേബിളിൽ കണ്ടതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഹോമോസൈഗസും ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ഒ ഹെട്രോസൈഗസും ഇനി എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാലും ഹോമോസൈഗസും ഹെട്രോസൈഗസും ഉണ്ട് ഹോമോസൈഗസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എയും ഹെട്രോസൈഗസ് ക്യാപിറ്റൽ എയും സ്മോൾ ഒയും എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ എ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ബി അതായത് എ എലിൽ ഈസ് ഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് സോ ഈസ് ബി എലിൽ അതേതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് രണ്ടും എക്സ്പ്രസ് ആവും എ ബി എലിൽ ഇനി ഒ അലിയിൽ റെസസീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഫാദർ എ ബിയും മദർ എ ഒയും ആദ്യത്തത് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ഒ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ഒയും എ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എ ബി ഗ്രൂപ്പും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബി ഗ്രൂപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫാദർ എ ബിയും മദർ ഒ ഒയും ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ഒ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ഒ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ഒ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ബി ഗ്രൂപ്പും എല്ലാം ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ് ഇനി ഫാദർ ബി ഒയും മദർ എ ഒയും ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ ബി വരും പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ഒ തേർഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ഒ അടുത്തത് സ്മോൾ ഒ സ്മോൾ ഒ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ എയും ബിയും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരിക്കും ജീനോടൈപ്പ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോളിജനിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളിജനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ജീൻ ആയിരിക്കും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ജീനിനും രണ്ടല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അലീൽസും ഉണ്ടാകും ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീൻസും കാണും ഓരോ ജീനിന് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അലീൽസും ഉണ്ടാകും ഈ ജീൻസ് ചിലപ്പോൾ സെ ഒരേ ക്രോമസോമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസിലോ ആയിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ക്രോമസോംസിലോ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയോസിസിലെ ക്രോസിങ് ഓവർ വഴി അടുത്തുള്ള ജീന് സെപ്പറേറ്റായി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നോൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമിലാണെങ്കിൽ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിജനിക് ട്രെയിറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് 
അതിന് ഒരുപാട് പോസിബിൾ ഫീനോടൈപ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ കളർ ഐ കളർ ഹെയർ കളർ ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ കളർ നോക്കാം സ്കിൻ കളറിനെ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ സി ഇനി നമ്മൾ പാരൻ്റൽ ജനറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ലൈറ്റ് കളർ സ്കിൻ കളറുള്ള പാരൻറ്റിന് നല്ല ഡാർക്ക് കളറുള്ള പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീനോടൈപ്പ് വെരി ലൈറ്റിൻ്റെ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി സ്മോൾ ബി സ്മോൾ സി സ്മോൾ സി ഡാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എഫ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ സി അതിന് സെൽഫിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കിൻ കളറിനെ ഒരു സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഡ് സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സീറോ ടു സിക്സ് നമ്പറിങ് ചെയ്ത് വിളിക്കുക അതായത് സീറോ ലൈറ്റും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാർക്കസ്റ്റ് കളർ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്യാമറ്റ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ സിക്സ് ജീൻസ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോസിബിൾ ഗ്യാമറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോസിബിൾ അലീൽസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് കളർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എ സോറി സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി സ്മോൾ ബി സ്മോൾ സി സ്മോൾ സി ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇത് അതായത് ഡാർക്കസ്റ്റ് കളറും ഒന്നേ കാണുകയുള്ളൂ പിന്നെ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർഡ് ലൈറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കളർ നമ്പറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ ടോൺ ആയിരിക്കും ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ അതായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഈ ഈ പാറ്റേൺ അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേണിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അധിക ഓസ്പ്രിങ്ങും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫീനോടൈപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു അഡിറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത് മാസ്കിങ് എഫക്റ്റ് അല്ല അപ്പം നോൺ മെൻ്റലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു